നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു തീയലാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ നമ്മൾ ഉള്ളി തീയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു തീയൽ അപ്പോൾ തീയലിൻ്റെ കളറ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കളർ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തീയലിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പച്ചയ്ക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റാതെ വെണ്ടയ്ക്ക തേയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ പുളിയുടെ അളവ് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തും കേട്ടോ പലർക്കും പല ഇഷ്ടമായിരിക്കും പുളിയോട് അപ്പോൾ പുളി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക പിന്നെ പുളി കൂടുതലായി പോയിട്ട് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര ചേർക്കുക അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ റെഡി ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയലിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്ക മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂപ്പ് കൂടിയത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വാളൻപുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ചൂട് മാറിയാലേ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങ വറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ചൂടായി വന്നോളും ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതിൽ കറിവേപ്പില അധികം വേണ്ട ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീയലിന് വറക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഞാനിവിടെ ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആണ് തീയലുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ വേപ്പില മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കളർ മാറി വരട്ടെ തേങ്ങയുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ദാ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രേവിക്ക് ആ ഒരു തിക്ക്നെസ് കിട്ടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊടികളൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വറുത്തരച്ച റെസിപ്പികൾ ഇപ്പോൾ മസാലക്കറികളാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമൻസ് തരാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും ആ കറിയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് മോശം ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പൊടികൾ കുക്കായിക്കോളും ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക തേങ്ങയും പൊടികളും കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേറെ ജോലികൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങ വറക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരും അതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കുക്കായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നീളത്തിൽ മുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീളത്തിൽ മുറിക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കറി കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്ക ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്ക മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട് കമൻസ് വരാറുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും വേഗം തന്നെ ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇളയ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒടിഞ്ഞു വരാൻ താമസം ഉള്ളതാണ് മൂപ്പ് കൂടിയ വെണ്ടയ്ക്ക പക്ഷെ എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും ഒടിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അധികം വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഇളയ വെണ്ടയ്ക്ക ചെറിയ വെണ്ടയ്ക്ക നോക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇളയ വെണ്ടയ്ക്ക ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും ചേർക്കാം ഇനി ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്കായി വരട്ടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക തീയലിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് കുറേ റെസിപ്പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസും വെണ്ടയ്ക്ക മസാലക്കറിയും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക അത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല ചില ആളുകൾക്ക് തീയൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കറികൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കുറേ ഒരു ആറേഴ് റെസിപ്പിയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതും ചപ്പാത്തിയിലൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സവോളയും കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അരപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇളം ചൂട് മതി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം വേണ്ട അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ കല്ലിൽ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയി കിട്ടുന്നത് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് മാറിയിട്ട് അരച്ചാലും ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി അരച്ചാലേ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച വാളൻ പുളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുളി നല്ല തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പെല്ലാം മിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളവും കൂടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അരപ്പ് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വരും ഇനി നമ്മളൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ അരപ്പും കൂടി കിടന്ന് തിളയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അരപ്പ് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വാളൻ പുളി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലിതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കുറുകി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് റെഡിയാക്കാം ഇനി വറവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീയലുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഉലുവയും കൂടി കടുകിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ തീയലിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തീയലിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ വറവ് റെഡിയാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വറവിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീയലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചൂടൊന്ന് മാറിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിത്തീയലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക തീയലിനും വരുന്നത് ഉള്ളിത്തീയലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി കുറേ നന്നാക്കിയ സമയം കുറേ പോവും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് ഗ്രേവി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുറുകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് മാറിയാലേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നുകൂടി തിക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പുളി കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ശർക്കര ചേർക്കാം കേട്ടോ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളൂ കുറയില്ല അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പുളി കൂടുതലാണെങ്കിലും മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു തീയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം